নমস্কার আজ আমরা শুনব পূজ্যপাত স্বামী দয়ারূপানন্দজী মহারাজের স্মৃতির আলোয় মহারাজকে দেখা গতকাল আমরা প্রথম পর্ব শুনেছি আজ শুনব পরবর্তী অংশ পূজনীয় মহারাজ অনেক গল্প জানতেন এবং আমাদের প্রণামের সময় মাঝে মাঝে ওই সব গল্প এবং মজার মজার ঘটনা বলতেন একদিন একজন মহারাজ পূজনীয় মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহারাজ আপনার গল্পের এত স্টক আসে কোথা থেকে তার উত্তরে মহারাজ বললেন ছেলে ছোকরাদের নিয়ে ঘর করি তো তাই এসব স্টক রাখতে হয় কিন্তু তিনি সব সময় চাইতেন যে আমরা প্রণামের সময় যেন তাকে ভালো ভালো প্রশ্ন করি তিনি প্রায়ই প্রণামের সময় আমাদের বলতেন ভালো কথা বলো ভালো কথা বলতে মনে হয় তিনি ঠাকুর মা স্বামীজি সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন অথবা গীতা উপনিষদ বা অন্য কোনো শাস্ত্র থেকে কোনো প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয় তা চাইতেন সকালে অথবা বিকালে সাধারণত আমাদের মহারাজের প্রণামের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকত পনেরো মিনিট কিন্তু কখনো কখনো এই সময় পেরিয়ে আধ ঘন্টা বা তারও বেশি হয়ে যেত আমরা বা মহারাজের সেবকরা যখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতাম যে পনেরো মিনিটের বেশি হয়ে গেছে তখন প্রসঙ্গ বন্ধ করতে চাইতাম কিন্তু মহারাজ বলতেন তোমরা ঘড়ির দিকে তাকাবে না মহারাজ নিজেই একদিন আমাদের বলেছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই এটি শুধু আমাদের ক্ষেত্রেই নয় ভক্তদেরও মহারাজ খুব ভালোবাসতেন এবং ওদেরও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আনন্দের সঙ্গে দিতেন এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি একদিন বিকালে ভক্তদের প্রণামের সময় একজন ভক্ত মহিলা পূজনীয় মহারাজকে বলেছিলেন মহারাজ আমরা এইভাবে প্রণাম করে চলে যাই এতে কিন্তু আমাদের মন ভরে না এবং ঠিক তৃপ্তিও পাই না তখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেওয়া হতো না মহারাজ প্রণামের সময় যেখানে বসতেন তার সামনে বেঞ্চ দেওয়া থাকত বেঞ্চের বাইরে থেকে সাধু ব্রহ্মচারীরা ও ভক্তেরা প্রণাম করত ভক্ত মহিলাটির ওই কথা শুনে মহারাজ বললেন আমারও নয় সত্যি করে বলছি এ ছেদ কথা নয় কখনো কখনো মহারাজ অভিমানের সুরে বলতেন আমাকে আর তোমরা কতদিন অস্পৃশ্য করে রাখবে আবার একদিন বললেন গঙ্গোত্রীকে স্পর্শ করার আগে একটা জায়গা থেকে গঙ্গোত্রীকে দর্শন করা যায় তাই এখন তোমাদের দর্শন হচ্ছে স্পর্শ হচ্ছে না ওছি পরিষদের মিটিংয়ের পর বা দীক্ষার পর যে সব ভক্ত প্রণামের জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাদের কখন প্রণাম হবে সেই কথা ভেবে মহারাজ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তারা যে কষ্ট করে অনেক সময় ধরে প্রণামের জন্য অপেক্ষা করছেন তা তিনি চিন্তা করতেন তিনি যে রকম ভক্তদের ভালোবাসতেন ভক্তরাও সেরকম মহারাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসতেন মহারাজের যখন বোম্বেতে হার্টের বাইপাস অপারেশন হয় তখন অনেক ভক্তকে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখেছি মহারাজ যে এত বড় অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে মঠে ফিরে এলেন এতে তো ঠাকুরের কৃপা অতি অবশ্যই ছিল এই প্রসঙ্গে একজন মহারাজ আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন দ্য ক্রাই অব ডিভোটিস হ্যাজ ব্রট হিম ব্যাক মহারাজের প্রণামের সময় যেসব মজার মজার কথা বলে আমাদের হাসাতেন তার কয়েকটি বলছি মহারাজের কানের ট্রাবল ছিল একদিন মহারাজ আমাদের বললেন যে ডাক্তার তার কান দেখে বলেছিলেন মহারাজ আপনার বাম কানটি পঁচাত্তর পার্সেন্ট ভালো আছে ওই কানে আর কাউকে হাত দিতে দেবেন না তা শুনে মহারাজ মজা করে ডাক্তারকে বললেন আমার কানে আবার অন্য কাউকে হাত দিতে দেব কেন একদিন সকালে মহারাজ বেরোনোর সময় বললেন বুড়ি তুই গাঁজার জোগাড় কর ঘরে তোর জামাই এলো দিগম্বর গানের এই কয়টি কলি বলে মহারাজ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন আমরা এই গানটি শুনেছি কি না আমাদের সঙ্গে একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি বললেন যে 
তিনি গানটি শুনেছেন সঙ্গের আরও দু একজন অল্প বয়স্ক মহারাজ বললেন যে তারা গানটি শোনেননি তখন মহারাজ বললেন যে অনেক দিন আগে এইচ এম ভি এই গানটি বের করেছিল মহারাজ মাঝে মাঝে যখন মজার কথা বলতেন সেই সময় কখনো কখনো অঙ্গভঙ্গি করে তা আমাদের দেখাতেন একদিন সাবধানের মার নেই বলে একটি ছোট্ট গল্প তিনি আমাদের বলেছিলেন গল্পটি হল এই একজন লোক কোনো কিছু সেলাই করছিলেন এবং তার ওপরতলায় একজন লোক বসেছিলেন ওপরতলার লোকটি এই লোকটি সেলাই দেখে মাথা সরিয়ে নিচ্ছিলেন যাতে সূচ তার গায়ে না লাগে এটি মহারাজ সুন্দরভাবে আমাদের অঙ্গভঙ্গি করে দেখিয়েছিলেন একদিন একজন বয়স্ক মহারাজ প্রণামের সময় পূজনীয় মহারাজকে ভালো আছেন জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ আপনি নর্মাল তো তা শুনে মহারাজ মজা করে বললেন আমি আবার অ্যাবনর্মাল কবে হলাম ঠাকুর ছিলেন আনন্দময় পুরুষ তিনি বিভিন্ন মজার কথা বলে এবং অনেক রকম অঙ্গভঙ্গি করে তার ত্যাগী সন্তানদের এবং ছোকরা ভক্তদের হাসাতেন শুনেছি ঠাকুরের কথা শুনে রাজা মহারাজ এবং আরও কেউ কেউ হেসে গড়াগড়ি দিতেন ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি কিন্তু মহারাজের জীবন থেকে আমরা ওই আনন্দের স্পর্শ পেয়েছি মহারাজের কথা শুনতে আমাদের এত ভালো লাগত যে আমরা অনেকেই প্রণামের পর দাঁড়িয়ে থাকতাম প্রণামের শেষে মহারাজের কথা শুনবার জন্য কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে তিনি সব সময় শুধু মজার কথা বলে হাসাতেন মহারাজ কখনো কখনো গম্ভীর থাকতেন এবং আমাদের ভালো ভালো প্রশ্ন করতে বলতেন তিনি আমাদের বলতেন যে ভালো ভালো প্রসঙ্গের আলোচনার ফলে তারও চর্চা হয় একদিন সকালে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য মহারাজের কোয়াটারে যাই মহারাজ তখন স্নান সেরে আমরা প্রতিদিন যেখানে মহারাজকে প্রণাম করি সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন মহারাজের জনৈক সেবক আমাকে বললেন মহারাজ খবরের কাগজ আর একটু পড়ুন তারপর তুই মহারাজের কাছে যাস এই বলে তিনি অন্য একটি কাজে চলে গেলেন এবং আর একজন সেবককে বলে গেলেন মহারাজের সঙ্গে আমার যেন কথা বলার ব্যবস্থা করে দেয় কিছুক্ষণ পরে সেবক ব্রহ্মচারী মহারাজ মহারাজের কাছে গিয়ে দেখেন যে মহারাজ তখনও খবরের কাগজ পড়ছেন ব্রহ্মচারী মহারাজ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ আপনার কি কাগজ পড়া শেষ হয়েছে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন কেন তখন ওই সেবক মহারাজ বললেন একজন মহারাজ এসেছেন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য তা শুনে মহারাজ কাগজ পড়া বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন আই অ্যাম দ্য সার্ভেন্ট অফ সংঘ ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং বললেন আই অ্যাম দ্য সার্ভেন্ট অফ সংঘ ফর থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ও কি এটা জানে না তারপর আমি মহারাজকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম এই রকম ছিল মহারাজের ব্যবহার সাধু ব্রহ্মচারীদের প্রতি তার দ্বার সর্বদাই খোলা ছিল আমাদের জন্য নিজের সুখ সুবিধার কথা না ভেবে আমাদের সুখ সুবিধার কথাই সব সময় ভাবতেন মহারাজের হার্টের বাইপাস অপারেশনের জন্য বোম্বে নিয়ে যাওয়া হবে কি হবে না এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষরা তার মত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন এই শরীরটা সংঘের তোমরা অর্থাৎ কর্তৃপক্ষরা যা ভালো মনে করো তাই করো তার শরীরের ওপর কোনো দাবি ছিল না বাস্তবিকে আমরা দেখতে পাই অপারেশনের পর নির্বিবাদে কি অসহ্য যন্ত্রণা তিনি সহ্য করে গেলেন এই বয়সে তার বয়স তখন নব্বই কি একানব্বই তার বেশিরভাগ অভিভাষণে তিনি সংঘের প্রতি আমাদের সকলের সাধু ব্রহ্মচারীদের এবং গৃহভক্তদের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন একবার ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারীদের বলেছিলেন রিমেম্বার দ্যাট দ্য আইডিয়াল ডিপেন্ডস আপন আওয়ার সিনসিয়ারিটি আওয়ার লয়েলটি টু দ্য অর্ডার অর্ডার মিন্স শ্রী রামকৃষ্ণ নাথিং এলস দ্য অর্ডার মিন্স 
Thakur Ma and Swami Ji and nothing else. Now, as long as the remain loyal to their ideal, there is no fear of any kind for your own life and for the life of the organization. Pujaniya Maharajar Jeevan Chilo Thakur Ma Shami Ji Adar Se Sampurna Nibedito Maharaj Amadir Mothe Ar স্থুল শরীরের নেই কিন্তু তিনি আমাদের সামনে যে এক মহৎ জীবনের আলোক বর্তিকা জেলে দিয়ে গেছেন তা চিরকাল ভাস্যর হয়ে থাকবে মহারাজের চরণে আমার ভক্তি নম্র প্রণাম নিবেদন করে এই প্রার্থনা করি তার জীবনের অসামান্য গুণগুলি অন্তত কিছু নিজের জীবনে গ্রহণ করে নিজেকে যেন ঠাকুরের কাজে সমর্পণ করতে পারি জননী শারদাং দেবীম রামকৃষ্ণম জগদ্গুরুম পাদপদ্মে তয় সিধ্বা প্রণমা মোহর মোহর